my students, here I am for a new class. Just remember, I hope you are doing fine, I hope you are still taking care of yourselves and studying English, of course. Olá, alunos! Aqui estou para uma nova aula. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e estudando inglês, é claro. Just remember, uh, we will restart the class, the presential classes at in Buda's Arts, in, in Buda's Arts, ok? Nós vamos retomar as aulas em Buda's Arts. So, it would be better if you go to college uh, high school and atende as classes. Seria melhor se vocês pudessem é, comparecer ao Colégio Polis, né? E assistir essas aulas. Because there I can give you more attention. Porque lá eu posso dar mais atenção para vocês. Ok? So, before we start this class today, let's correct the exercise from the last class. Antes de começarmos a aula de hoje, vamos corrigir os exercícios da última aula. Ok? So, Write the sentences into the passive voice using the object pronouns. You were supposed to write the sentence into the passive voice using the object pronouns. Então você era para vocês escreverem, né, passarem essas fa essas frases para a voz passiva usando os pronomes objetos. So, let's read. The teacher assigned the students then some tasks. O professor designou aos estudantes, a eles, né, then, some tasks, algumas tarefas. So, you can say, vocês podem dizer, they were assigned some tasks by the teacher. Então, a eles, né, foram designadas algumas tarefas by the teacher. It is between brackets, está entre parênteses, because it's optional, ok? Tá, parece porque é opcional, você não precisa escrever pelo professor, ok? It's an extra information, uma informação extra. That's not uh, the mainly, não é a principal, ok? So, let there be. They don't speak French in this country. Eles não falam francês neste país. So, you could say, você poderia dizer, French or it isn't spoken in this country francês ou isto não é falado neste país. Ok? Letter C. She was she has given him a nice gift. Ela tem dado para ele um belo presente. So you could say, você poderia dizer, he has been given a nice gift. E a ele tem sido dado um belo presente. Okay. Let it the teacher taught us a difficult theory. O professor nos ensinou uma teoria difícil. So you could say, você poderia dizer, we were taught a difficult te uh, theory by the teacher. Again, this information, essa informação by the teacher é opcional. Ok? Então, a gente pode falar We were taught a difficult theory Para nós foi ensinado uma teoria difícil Ok? Letter E They will watch a rock concert in Las Vegas So, eles assistirão um concerto, um show de rock em Las Vegas You could say, você poderia dizer A rock concert or the pronoun it or pronoun it will be watched in Las Vegas by them. So, você pode dizer um show de rock will be watched in Las Vegas. Será assistido em Las Vegas. By them is optional. Again, by them é uma informação que é extra, é opcional. Então, it's not necessary. Não é necessário. Ok? Just remember. Apenas lembrando, just remind. Here, the pronoun. Pronoun. Let's see. Here, the pronoun. Me. Pronome me. 
vira na voz passiva I. Ok? Lembra? For example, the flight attendant told me to take my seat. A aeromoça me falou para pegar, tomar o meu assento. Então, na voz passiva fica I was told to take my seat. Para mim, foi dito para tomar o meu assento. Foi me dito para tomar o meu assento. Ok? O pronome you, the pronoun you, stays you. Por coincidência, continua you. Ok? For example, The flight attendant gave you some instructions. A aeromoça te deu algumas informações. Então, na voz passiva fica You were given some instructions. A você foram dadas algumas instruções. Pronome him. Para ele. Someone will take him to the airport. Alguém o levará ao aeroporto. Becomes, se torna na voz passiva, He will be taken to the airport. Ele será levado ao aeroporto. Ok? Então, o him vira he. Na voz passiva. Ok? O her para ela. For example. Por exemplo. Someone could tell her about the delay. Alguém podia avisá-la sobre o atraso. Become she se torna ela. She could be told about the delay. A ela podia ser dito sobre o atraso. Ou ela podia ser avisada sobre o atraso. Okay? O pronome it continua it mesmo. Okay? For example, someone gave it some food. Alguém deu algum alimento para ele. Para um animal, maybe. In the passive voice, na voz passiva, passiva, it becomes, se torna. It was given some food. A ele foi dado algum alimento. Ou lhe dado algum alimento. Ok? O pronome us, a nós. They showed us the picture of the trip. Eles nos mostraram as fotos da viagem. Becomes, se torna, we. We were shown the pictures of the trip. A nós foram mostradas as fotos da viagem. Okay? Ou foram nos mostradas as fotos da viagem. O you fica aí o mesmo, então. They would explain you if you arrived earlier. É, eles explicariam a vocês se você chegasse mais cedo. Na voz passiva, in the passive voice, it becomes... Na voz passiva é transformada em You would be explained if you arrived early. A vocês seria explicado se vocês chegassem mais cedo. Ok? Ou seria vos explicado se vocês tivessem chegado mais cedo. Se vocês chegassem. Ok? Uh, someone, o pronome then, a eles. Becomes they, eles. For example, someone should have advised them about the weather condition, conditions. Alguém deveria tê-los avisado sobre as condições do tempo. It becomes in the passive voice, se torna na voz passiva. They should have been advised about the weather conditions. Então, a eles deveriam ter sido, eles deveriam ter sido avisados sobre as condições do tempo, ok? Então, lembrem, me vira I, you, continua you mesmo, him vira he, her vira she, it continua it mesmo, us vira we, you continua you mesmo, e then vira they, ok? So, let's continue the correction. Então, vamos continuar a correção do exercício. So, Uh, write your own no. uh, answer the questions below using the vocabulary. Responda as questões abaixo usando o vocabulário. What will be done by you when you arrive at the airport? O que será feito por você 
quando você chegar ao aeroporto? E o Kandarsa das poderias responder. I will go to the terminal building and find the counter to check in if I haven't done by internet. Então, quando eu chegar ao aeroporto, eu irei ao prédio do terminal e encontrarei o balcão para fazer o check-in. Isso se você não tiver feito pela internet, porque agora tem a opção de você já fazer o check-in quando você compra até é, depois que você compra a passagem, tipo, acho que um dia antes do voo, você já pode fazer o check-in pela internet. Ok? So, let that be. What is going to be done before you board the plane? O que é, será feito antes de você embarcar no avião? You can answer, você poderia responder. My ticket is going to be shown and I will be told where I am going to sit and my luggage can be put on board. Então, meu, meu bilhete, minha passagem, será mostrado e a mim será dito onde eu vou sentar e onde a minha, a minha bagagem pode ser colocada a bordo. Okay? These answers, essas respostas estão todas no texto. Okay? And let us see, where will you be set after you go on board? Onde você se sentará, será sentado? Depois que você ir a bordo. Conclusão, depois que você embarcar. Ok? You could answer, você poderia responder. I will be set in my assigned seat. Eu me sentarei, né? Eu estarei sentado no meu assento designado. Ok? No assento que eu reservei. Ok? And letter D, the last one, e a última. What should be eaten when you are on board? O que deveria ser comido quando você está a bordo? Of course, light food should be eaten on board. Comida leve, né? Deveria ser comida no a bordo. Because maybe you can feel sick, que às vezes você pode enjoar no voo, né? Você pode se sentir mal. Então, é melhor comer comida leve, né? Ok? Now, write your own answers. Escreva suas próprias respostas. Letter A. What place would you rather travel to instead, uh, to instead of traveling to Las Vegas? Que lugar você preferiria viajar ao invés de viajar para Las Vegas? You could say. Você poderia dizer. I would rather to travel to New York, for example. Eu preferiria viajar para Nova York, por exemplo. You can say Italy, any country, qualquer país, Spain, Portugal. Poderia falar qualquer país, qualquer cidade, ok? Now, let there be. What food would you rather eat instead of eating snacks? Então, que comida, que alimento? Você preferiria comer ao invés de comer lanches? Ah, you could say. Você poderia dizer. I would rather eat pizza. Eu preferiria comer pizza. I would rather eat lasanha. 